guys and welcome back to your channel house to home இன்னைக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்ல நல்ல கிறிஸ்பியா நெத்திலி மீன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணறதுன்னு பார்க்க போறோம் நெத்திலி மீன் 65 அப்படினு கூட சொல்லலாம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும்ங்க ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்ல ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கும் குழந்தைங்க வந்திருக்கோம் எல்லாரும் விருப்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்க வேணும்னா முள்ள எடுத்துட்டு க்ளீன் பண்றப்ப முள்ள முள்ள எடுத்துட்டு கூட பண்ணலாம் அப்படி இல்லனா டைரக்டாவும் பண்ணலாம் சோ ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த நெத்திலி மீன் ஃப்ரை எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க கிறிஸ்பியான நெத்திலி மீன் ஃப்ரையை இப்ப நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஹாஃப் கேஜி நெத்திலி மீன் நான் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கிறேன் ரொம்ப பெரிய சைஸ் நெத்திலி கிடையாது மீடியம் சைஸ் நெத்திலி தான் அதோட தலை வாழெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் முள்ள எடுக்கல நீங்க விருப்பப்பட்டா முள்ள எடுத்துக்கோங்க ஸோ நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது அன்னைக்கு வானகரம் ஃபிஷ் மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து இதை மேரினேட் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் நீங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கறதா இருந்ததுன்னா ஒரு மூணுல இருந்து நாலு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்காங்க அன்னைக்கு என்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைங்கிறதுனால நான் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணினேன் ஸோ சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட்டு பூண்டு ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ மீனை வந்து மேரினேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பேஸ்ட்டு தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் அரைக்கும் போது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து தான் அரைச்சேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த இப்போ மீனில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் மஞ்சத்தூள் அப்புறமா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்க்குறப்ப கலர் வந்து நல்ல தூக்கலாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சாதா மிளகா பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இன்னும் கலராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பிஞ்ச் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க நான் சேர்க்கலை ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து இந்த மீனில் சேர்த்து கலரணும் அதுக்கு முன்னாடி தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை நல்லா கிளறணும் இது பொறிக்க பொறிக்கவே காலி ஆயிடும் ரசம் சாதத்தோட இந்த நெத்திலி மீன் ஃப்ரை வந்து செம்மையா இருக்கும் சரியான காம்பினேஷனா இருக்கும் ஸோ நெத்திலி மீன் வந்து பேசிக்கலாக நம்ம முள் எடுக்காமல் பண்ணுவோம் அதனால் அதில் வந்து கால்சியம் ஜாஸ்தி ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக கிளறிட்டு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ மசாலா வந்து நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு இதை நான் அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுற போகிறேன் நல்லா மேரினேட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் ஸோ மசாலா கொஞ்சம் நல்லா பிடிக்கட்டும் மீனில் மீன் பொறிக்கிறப்ப மீன் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் இருக்கணும் எண்ணெய் வந்து நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறம் தான் மீனை போடணும் நான் மூழ்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் நல்ல சூடாகிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற மீனை போட்டுடலாம் ஒவ்வொரு பீஸாக போடுங்க இல்லாட்டி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிடும் அதே மாதிரி மீனை போட்டதுக்கு அப்புறமா நல்ல மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் தீய வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சின்ன சின்ன மீனுங்கிறதுனால சீக்கிரமாக கரிஞ்சிடும் வெளியே பார்க்க கரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் உள்ளே வந்து வேகாத மாதிரி இருந்துடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒன்று இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு மூணு பேட்சாக சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் மீன் போட்ட உடனே கரண்டி போட தேவையில்லை ஒரு சைடு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி மீன் பொடிஞ்சிடும் சட்டன் ஆயிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போதும் இது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ஏன்னா சின்ன மீனுங்கிறதுனால மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு ஒரு சைட் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதை வந்து திருப்பி விட்டுக்கலாம்
மெல்லமாக திருப்பி விடலாம் அட்ட டைமில் எல்லாத்தையும் போட்டீங்கன்னா ஒட்டிடும் ஒன்றோட ஒன்று ஸோ சின்ன சின்ன பேட்சஸாக அப்போ தான் போட்டு பொறிக்கணும் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கவே செம்ம கிறிஸ்பி அண்ட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல ஸோ இது நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பருக்கு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட எல்லா பேட்சஸையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் பேட்ச் போடுறப்ப ஒரு பிடி கருவேப்பிலையும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை மட்டும் தனியாக பொறிக்கிறப்ப எண்ணெயில் போடுறப்ப நல்ல போ பொட்டி தெரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சேர்த்து போட்டால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக மீன் சாப்பிட்றப்ப நடுவில் நடுவில் அந்த பொறித்த கருவேப்பிலை சேர்த்து கடிக்கிறதுக்கு நல்ல அருமையாக இருக்கும் ஸோ கடைசி பேட்சில் ஒரு பிடி கருவேப்பிலையும் சேர்த்து பொறித்து நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறப்ப காட்டுறேன் அவ்வளோதான் நம்ம கிறிஸ்பியான ரெஸ்டரண்ட் ஸ்டைலில் நெத்திலி மீன் சில்லினும் சொல்லலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு சொல்லலாம் ஃப்ரைனு சொல்லலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபிஷ் மார்க்கெட் போகிறப்ப இதை வாங்கிட்டு வந்து ட்ரை பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ நம்மளோட நெத்திலி மீன் ஃப்ரை ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் அண்ட் கிறிஸ்பியா சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பா இந்த ரெசிபிய நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட ரிவ்யூஸ் கமெண்ட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா போட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்ப மறக்காதீங்க சோசியல் மீடியால இல்லாட்டி என் மெயிலுக்கு அனுப்புங்க நான் கம்யூனிட்டி டேப்ல கண்டிப்பா அதை ஷேர் பண்றேன் நம்ம சேனல்ல நிறைய சீ ஃபுட் ரெசிபிஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தோட லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதத்துல வித்தியாசமா இருக்கும் நான் ஒரு சீ ஃபுட் லவர் இது நிறைய எபிசோட்ல நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனாலயோ என்னமோ தெரியல நம்ம சேனல்ல நிறைய சீ ஃபுட் ரெசிபிஸ் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பா எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ மறுபடியும் ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடோட நான் உங்களை பார்க்க வரேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹவுஸ் டு ஹோம்